নমস্কার বন্ধুরা প্রাউড বেঙ্গলির ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই বন্ধুরা পশ্চিমবঙ্গে এখন ক্ষমতায় আছে তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত সরকার যার প্রধান হিসেবে আছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দীর্ঘ বাম শাসনের অবসান ঘটিয়ে তিনি পরপর দুবার ক্ষমতায় এসেছেন আগামী দু হাজার একুশ বিধানসভা নির্বাচনে তৃতীয়বার জেতার লক্ষ্য নিয়ে ভোটের ময়দানে নামবে তার দল হ্যাট্রিক করতে পারবেন কিনা সে তো সময় বলে দেবে তবে এখনো পর্যন্ত তার দল বেশ শক্তিশালী অবস্থানে রয়েছে বলে মনে করছে বিশেষজ্ঞ মহল এবারের লোকসভা ভোটে বিজেপির কাছ থেকে পাওয়া আঘাতের ক্ষত অনেকটাই সারিয়ে ফেলেছে তার দল বলছে তথ্যাভিজ্ঞ মহল মমতা ও ভোট কৌশলী প্রশান্ত কিশোর বিভিন্ন পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে দলকে পুনরায় চাঙ্গা করে তুলেছেন কাটমানি ফেরত দিদিকে বলো পে কমিশন লাগু করা প্রভৃতি কর্মসূচি ও কাজগুলির মাধ্যমে মমতার দল ও মমতা সরকার সাধারণ মানুষের সাথে আরও বেশি করে সংযুক্ত হচ্ছে এবং রাজ্য সরকারি কর্মচারীদেরও দাবি দাবা মেটাচ্ছে মমতা সরকারের করা বিভিন্ন প্রকল্পের সুফল বহুদিন থেকেই রাজ্যবাসী পাচ্ছেন এই প্রকল্পগুলির মধ্যে কন্যাশ্রী যুবাশ্রী শিক্ষাশ্রী স্বাস্থ্যসাথী খাদ্যসাথী জলধর জলভর প্রভৃতি তো চারিদিকে সারা ফেলে দিয়েছে এমনকি বিশ্বের দরবারেও নাম করিয়েছে প্রকল্পগুলি শুধু জনকল্যাণমূলক প্রকল্পই নয় প্রশাসনিক ক্ষেত্রেও নানা বড় পদক্ষেপ নিয়েছে তার সরকার যার সুফল পাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গবাসী রাজ্যে মমতার সরকারের করা এইসব গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলি তাকে ও তার দলকে আবার জনতার কাছাকাছি নিয়ে এসেছে যার ফলস্বরূপ সাম্প্রতিক উপনির্বাচনে বিরাট জয় পেয়েছে তৃণমূল এমত অবস্থায় মমতার সরকার থেকে উঠে আসছে একটি বিরাট বড় গুরুত্বপূর্ণ খবর খবরটি কি তা আপনাদের জানাবো তার আগে বলে রাখি যারা এখনো চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি তারা লাল কালারে সাবস্ক্রাইব বাটনে ক্লিক করে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন এবং তারপর বেল আইকনটি ক্লিক করে রাখুন যাতে এই ধরনের গুরুত্বপূর্ণ খবরের নোটিফিকেশান আপনারা সবার আগে পেতে পারেন আর বন্ধুরা ভিডিওটি দেখার পর কমেন্ট বক্সে লিখে জানান আগামী বিধানসভা নির্বাচনের আগে রাজ্যে কোন দল এগিয়ে আছে বলে আপনি মনে করেন এবং কেন তো বন্ধুরা এবার আমরা জেনে নেব খবরের শিরোনাম শিরোনামে বলা হচ্ছে রিপোর্ট চাইছে রাজ্য সরকার চলুন পুরো খবরটা এবার বিস্তারিতভাবে জেনে নেওয়া যাক এখানে বলা হচ্ছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘোষিত বিভিন্ন প্রকল্পের কাজ কতদূর এগোলো তা বিশদে জানতে চায় নবান্ন প্রতিটি দপ্তরের কাছ থেকে রিপোর্ট তলব করা হয়েছে তাতেই এখন তোলপার প্রশাসনিক মহলে চিন্তার ভাঁজ মন্ত্রী আমলাদের কপালেও নবান্ন সূত্রের খবর গত তিন বছরে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে মুখ্যমন্ত্রী যে সব প্রকল্পের ঘোষণা কিংবা শিলান্যাস করেছেন সেগুলি কি অবস্থায় রয়েছে মূলত সেটাই জানতে চাইছে মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তর প্রকল্পের শিলান্যাস কবে হয়েছিল কাজ শেষের সময়সীমা কি ছিল কাজ এখনো পর্যন্ত কোন পর্যায়ে বিস্তারিত জানতে চাওয়া হয়েছে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্পের কাজ শেষ না হলে তার কারণও দর্শাতে হবে সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে এতেই মাথায় হাত আধিকারিকদের মুখ্যমন্ত্রী প্রায় বলেন তিনি লোক দেখানো শিলান্যাস করেন না অর্থ দপ্তর থেকে টাকা সংস্থান করেই প্রকল্পের ঘোষণা করেন প্রতিটি প্রকল্পের কাজ শেষে নির্দিষ্ট সময়সীমাও বেঁধে দেন তিনি সেটা যে শুধু মুখের কথা নয় তার প্রমাণ দিতেই আদা জল খেয়ে লেগেছে নবান্ন মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরের এক আধিকারিকের কথায় মুখ্যমন্ত্রী যে সব প্রকল্পের সূচনা করেন সেগুলি সময়ের মধ্যে শেষ হলো কিনা তা নজর থাকে সব সময় কোনো অজুহাত তিনি শুনতে চান না জেলা এবং রাজ্য স্তরে প্রশাসনিক বৈঠকে মাঝে মধ্যেই তিনি অফিসারদের কাছ থেকে প্রকল্পের অগ্রগতি সম্পর্কে খোঁজ খবর নেন কোনো কারণে কাজ থমকে গেলে জট সারানোর সূত্রও বাতলে দেন প্রকল্পের অগ্রগতি সম্পর্কে আরও নিশ্চিত হতেই দপ্তরগুলির কাছ থেকে সামগ্রিক রিপোর্ট চাওয়া হয়েছে সরকারি সূত্রের খবর পুরো ভোট সামনে রেখে মুখ্যমন্ত্রী আরও যেসব জনদরদি প্রকল্প হাতে নিয়েছেন সেসবকে মানুষের সামনে আরও বেশি করে তুলে ধরার পরিকল্পনা করছে নবান্ন আগামী দিনে লাগাতার প্রচারও চালানো হবে আসন্ন বাজেটেও তার প্রতিফলন দেখা যাবে বলে খবর গণমাধ্যমে বিজ্ঞাপন দেওয়া ছাড়াও পুস্তিকাও প্রকাশ করা হবে পুরসভাগুলিও আলাদা বই প্রকাশ করবে প্রচার চলবে সোশ্যাল মিডিয়াতেও প্রাধান্য পাবে মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষিত প্রকল্পই তার আগাম প্রস্তুতিতে মুখ্যমন্ত্রীর শিলান্যাস করা প্রকল্প সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ শুরু হয়েছে যে সব প্রকল্প থেকে সাধারণ মানুষ সরাসরি সুবিধা পাচ্ছেন সেগুলিকেই অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে এই তালিকায় রয়েছে পানীয় জল সড়ক সেতু উড়াল পুল বস্তি উন্নয়ন এবং পরিবেশ বান্ধব প্রকল্প 
কন্যাশ্রী যুবশ্রী রূপশ্রীর মতো প্রকল্পে মানুষ কি ধরনের সুবিধা পাচ্ছেন সে কাহিনীও সমান গুরুত্ব দিয়ে তুলে ধরা হবে পুরো ভোটের দিকে তাকিয়ে শহর এলাকায় যে সব প্রকল্পের কাজ এখনো অসম্পূর্ণ সে সব আঠাশে ফেব্রুয়ারির মধ্যে শেষ করতে বলা হয়েছে বেশ কয়েকটি প্রকল্পের উদ্বোধন করবেন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী কয়েকটি নতুন প্রকল্পের শিলান্যাসও করবেন পুরো ও নগর উন্নয়ন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে কলকাতা হাওড়া সহ বিভিন্ন পুরো এলাকায় প্রকল্পের পরিকল্পনা সংক্রান্ত তালিকা বানানো হচ্ছে মুখ্যমন্ত্রী সময় দিলেই উদ্বোধনের দিনক্ষণ ঠিক হবে তো বন্ধুরা এই ছিল খবর খবরটি যদি গুরুত্বপূর্ণ মনে হয় তাহলে লাইক এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না আর অবশ্যই যাওয়ার আগে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিন লাল কালারের সাবস্ক্রাইব বাটনে ক্লিক করে এবং তারপর বেল আইকনটি ক্লিক করে রাখুন যাতে এই ধরনের গুরুত্বপূর্ণ খবরের নোটিফিকেশন আপনারা সবার আগে পেতে পারেন আর বন্ধুরা যাওয়ার আগে কমেন্ট বক্সে লিখে জানান আগামী বিধানসভা নির্বাচনের আগে রাজ্যে কোন দল এগিয়ে আছে বলে আপনি মনে করেন এবং কেন তো বন্ধুরা এখনকার মতো এই পর্যন্তই সবাই ভালো থাকবেন অসংখ্য ধন্যবাদ